Нет, булочки наши сладенькие. Прямо сейчас начинается шоу Воли. Сегодня у нас в гостях Коста Лакоста и Ольга Серябкина. Это матч. Матч. А также участники шоу «Выжить в джунглях». В том числе. Дана Борисова поделится информацией о своих бывших. Малолетки, сопляки, блогеры. А также Даночка расскажет, как слушала песни Бузовой вживую. Я на пожизненной терапии. А Алена Блин признается, сколько стоит проехать по встречке в Москве. 600 тысяч рублей. Также к нам в гости попали Ольга Серябкина и Коста Лакоста. Я где надо всегда попадаю хорошо. Коста Лакоста раскроет секрет, победит ли Трамп на предстоящих выборах в США. Наверное, непонятно. А еще расскажет, чем нужно заниматься, чтобы тебя точно избили в подворотне. Карате. Забудьте ненадолго о всех делах. Сегодня будет... Классно. И, как всегда... Посылов в этом шоу будет много. Всем добрый вечер, Здравствуйте. У меня хорошая новость для всех фанатов Сергея Юрьевича Белякова из нашей Раши. Он наконец-то перестанет разговаривать с телевизором и поедет в отпуск. Совсем скоро, 26 сентября, выходит полнометражный фильм «Беляковы в отпуске» с Андреем Мерзликиным, Марией Горбань, Светланой Листовой, ну и, конечно же, Сергеем Светлаковым. Сегодня на ТНТ стартовал проект «Звезды в джунглях». И у нас в гостях его участники. Дана Борисова, Алена Блин, Натан и Даша Блохина. Я не смогу всех по очереди. Здравствуйте, Дарью. Мак. Здравствуйте, Алена. Мак. Здравствуйте, Дарья. Мак. Здравствуйте, Натан. Слава Как говорится. Издалека выглядело, как будто вы с охранником пришли. А, но ну, если честно, вот такую вот компанию, Даша, Алена, Натан, Дана, это мне такое в, в, при температуре 40 снится, чтобы вместе вас собрать каким-то образом. Ну да, как будто спам пришел какой-то, да, огромный. Подпишись да. на всех их и получи телефон, вот это знаешь. Что за проект, он только вот первый день в эфире, рассказывайте для тех, кто его проморгал. Ну это шоу на выживание, вы так. все, наверное, mm -hmm. знаете. Вот этот ужас, когда ты сидишь голодный, холодный, без телефона, без всех... И не знаешь, чем заняться. Так, Кроме... ну, Вы как... выжили в итоге? Э, ну, я сидим... в первой же серии. Телезрители уже все поняли и видели, что меня выперли в первой серии. Поэтому я считаю, Павел, да? сегодня должен состояться мой бенефис. Потому что я не выговорил совершенно. У Меня переполняют эмоции, мне есть что сказать. Поэтому я должна немного рассказать о себе. Задавай вопросы. Это какие вопросы? У меня просто распирает. Бенефис. Так бенефис, пожалуйста, колесо, шпагат, все что угодно. А, давайте в устной форме. Как получилось так, что ты вылетела в первой серии? Ну ты опытный специалист. Малолетки, сопляки, блогеры. Вот так я скажу. И, конечно же, черная зависть. В смысле? То есть мать погнали первую, да? Я вам скажу... Я не мать. Ты скажи, кто Я была не мать. Я вам скажу. Я не мать. События развивались таким образом. Две самые, так сказать, ну, известные женщины, популярные звезды на этом проекте. Но будем честны, я и Аленушка, мы заняли какую-то такую позицию, к сожалению, на мой взгляд, неправильную, потому что вокруг не, нас было мало заняла. народа. Я же дальше осталась, понимаешь? Потому что позиция была, что нас всего двое. Вот в этом была наша ошибка. А сопляки и вот эти блогеры, малолетки, это, которых я так никто понимаю, не... речь они о вас. Я, я ну, не на там еще так нормально. Не малолетка. Не малолетка. Но там огромное количество вот этого вот не пойми, как это называется, субстанция. Вот это Послушай, субстанция. Послушай, ты все о себе, да о себе. Ты можешь? Ну, а что? О ком еще? Да, чем больше, дольше ты повторяешь эти слова, тем больше уверенности, что не зря они тебя выгнали. Сопляки, блогеры. Это будет козлы. Почему? Это будет что первый выпуск шоу Воли, в котором а, ну, вылетит гость в самом начале. Это нюансов было, по которым они Дайте я расскажу, что случилось в выгнали. самом начале. Когда мы сели в автобус и все только познакомились, и добрые, и хорошие, и Дана сказала, я же участвовала 
Павлов в первом, вот в последнем герое Сергеем Бодром, Жанной Фриске. Вот это были люди, вот это был состав. Не то, что здесь собрались. Она это сказала. Извини, а вы из Москвы до Колумбии на автобусе ехали? Да. Я летела на трех самолетах, притом я самая проблемная была из всех. Я, во-первых, я все посадочные, нам сказали большими буквами в договоре, сдать все посадочные Это, для того, оплаты. Что ты я нам. потерялась. История просто за гранью. Короче, как я... Как потерялась? Смотри, в Стамбуле я сдаю багаж. Я уже все зарегистрировалась. Мы сидим перед гейтом. Со мной. Алена где-то была рядом. Я за тобой И съемочная следила. группа была рядом. Вылет в 9.40. В итоге я расслабилась. Открываю глаза, два и часа дня. На диване. Самолет уже летит над Атлантикой. Ну, ты хорошо так расслабилась, я смотрю. Да. Нормально. Мне пришлось два дня пожить в капсульном отеле в Стамбуле. Там я умудрилась потерять багаж, потерять все посадочные. Но ну, женилась. Ну, вот мой муж турок. Муж мой турок. Ну, мы быстро разошлись, как бы, потому что мне надо было лететь на выжить. Ну, и когда я приехала на проект, в общем-то, я уже сразу поняла, что мне не судьба, потому что я потеряла в багаже все свои таблетки от биполярного расстройства. И со мной, Опа! Ну, со мной сложно, сложно без них Ты нашла их, надеюсь? Ты к нам ну, пришла загруженная? Нет, мы пилюками. сразу заехали в Колумбию Ты неужели не видишь? Не нашла, конечно. Один. Ты знаешь, что ты сейчас одна сидишь в гримерке, и этого ничего нет. Ты Мне просто это говоришь с утра. Я с утра выпила четыре таблетки. Все, на... Сегодня должно все быть. О, с утра выпила четыре таблетки. Мы можем расходиться, она справится сама. Давай. Но я на пожизненной терапии. Да. да. А, в двух словах получается, что ты на проект дольше летела, чем там была. Совершенно верно. Совершенно верно. Меня это не устроило. Более того, более того, Паша, я прилетаю без багажа. Естественно, без трусов, без, трусов, без лифчиков, без кремов для лица. А ты из Москвы без, без носов. Ты из без... Москвы без, без трусов вылетала? Нет. Одни несчастные трусы, ну извини меня, пожалуйста, они уже побывали. Они несчастные были до момента, так как ты их надела? Или... Они изначально были несчастные, плюс я, я думаю, они вначале дня, были счастливы. Они стояли на манекене. Ты такая, их! Они такие, нет! Короче, ну я очень благодарна. А у тебя сейчас трусы-то есть? Это вот Это те я же надела самые, те понимаете? самые колумбийские трусы. Можешь показать? Я мне купил продакшн. А ты можешь? Я надела их на удачу. Покажи. Ну, а каким образом? А вот просто покажи Хорошо. трусы. Они с кружевами, форма немного старомодная, смотрите, но они, материал тоже еще Это тот, хорошо. химия. Да, она все время так себя вела? Ну, за это меня и выгнали, а ты думаешь, за что меня выгнали? За вот такой гиперактив. Мне ну, кажется... вот моя, у меня была неудачная шутка, конечно, я говорю. Вот я участвовала в самом, после... в самом первом. Помните, какие люди были? Сергей Бодров, Жанна Фриске, Владимир Меньшов. Вам не, не кажется, то, что, что она ты... второй раз рассказывает? Нет, нет ощущения? Не то, что Четы здесь Четыре таблетки работают, а, утренние? Работают. Так, вы ей не будете, я же защищаю ее. Да, Но да, Алена да. придавала мне действительно сил, уверенности и то, что она Я очень рядом. хотела, чтобы Дана провела хоть несколько серий в проекте, потому что, ну, разборки разборками. Но посмотрите, какая она замечательная. Она как рот откроет, так хоть падай. Сколько бы это было мемов, разных роликов классных. Я как журналист хотела, чтобы она проявила себя на этом проекте. Но в момент, когда я увидела, как она косметикой и трусами, с которыми девочки с ней поделились у них же и швырнула, сказала, так подавитесь же, раз вы меня да, номинировали. Ну, по я подумала, что я ну, так тут понимаю, уже все, Проект назывался «Выжить э где-то с Даной Борисовой». Я думаю, что его так теперь стоит назвать точно. Ничего. Первая серия называлась «Да подавитесь вы». Да подавитесь вы сразу. Надеюсь, мы когда-нибудь поговорим сегодня тоже с вами, да? А, ну послушайте, ладно. насколько я Времени понимаю, вагон. По, по правилам какие-то монеты вы зарабатывали, да? Это и эти, и эти монеты можно было тратить в магазине, вот верно? Специалист. Все зарабатывал. верно, да. Мы зарабатывали монеты, которые должны пойти в призовой ты, фонд. Ты отвечал за деньги, да? А, в том числе. 
Удивительно, человек, который работает в Black Star, был допущен к бабкам. Да, мы зарабатывали монеты, проходя испытания, и эти монеты нам числились, как и в призовой фонд. То есть, если мы заработаем больше монет и будем меньше тратить, то наш призовой фонд будет расти. Но так как мы голодали, у нас были небольшие срывы, да и в принципе... Расскажи, почему голодали, потому что в магазине были цены, которые устанавливал, я не знаю. что за цены? Какие цены? Ну, допустим, курица у нас стоила сколько? 600 тысяч рублей. Пожалуйста, курица. 600 тысяч. 600 тысяч рублей. рублей, да. А вы рассказываете инфляцию в стране инфляции. А варили мы ее в чайнике. Какая-то вы варили курицу, курицу в чайнике, да? Не да. Вы ну, потому пили что курицу? чайник за отдельные бабки, понимаешь? Нет, чайник у нас Нет, бесплатный. А, ну это вся... я, да уже после меня, наверное, вам чайник выдали. Чайник был, ты его не заметил, это не до чайника было. Зато я нашла три огромных морковки. Помнишь, Алена? Ты их не нашла, а унесла. Унесла три огромных морковки. Там на территории, значит, на территории жил дикобраз. Это не дикобраз. Капибара. Ну, Капибара. Капибара. Ну, Капибара. Он жил, значит, в своем загончике. Дикобраз, капибара, и да, нам да, сказали, да, что да. на территории самое сытое существо будет вот этот дикобраз. Капибара. Капибара. Да, капибар, не суть важно. И однажды, ну, в общем-то, я не так долго там была, поэтому однажды, на первый день, так. я шла мимо домика этого животного. И обнаружила, что ему принесли вот такие четыре морковки. Спойлер, давайте спойлерить не будем. Ты все время молчишь, как будто тебя москиты покусали там. Там были, кстати, москиты? У меня были покусы. Их были, это были не вот только посуда. москиты. Но... Это были еще морские блохи, какие-то да. пляжные блохи. Не морские, песчаные, песчаные блохи. Песчаные блохи. Они напали в первый день почему-то на меня. Песчаные. Я, конечно, понимаю, что я самая вкусная там была из всех присутствующих, самая такая мясистая. Они увидели и сказали, вау, блин, нападаем. Теперь ты... Они напали. Попали в первый же день, меня обкусали всю с ног до головы, и там ужасающие есть фотографии и видео, у меня на память себе э, сняла, ну просто это, я не знаю, что со мной там происходит, я лечила это потом две недели. Теперь ты понимаешь, почему я молчу все время? Да. Ты молчишь не из-за этого. Опа! Йо, началось. Ты молчишь, вот. потому что тебя никто не знает. Дело и вообще в том, тебя что... так выяснилось. Так, дело тебя в том, что... Я знаю только э, по той причине, что ты говоришь на навигаторе, поверните налево. Даша, на самом деле, гениально э, пародировала, воспроизводила звуки, звуки животных. животных. И она еще много чего умеет и может. Вообще, она очень интересный человек. Спасибо, потому что никто не знает. Вообще-то у нас в команде, да, а Дарья кто была знает, мозгом. А кто знает, кто такая Дана Борисова? Лес рук. Лес рук. Откуда вы знаете ее? По телевизору видели. А Смотри, подсказывает, где ее видели. Мама, подожди, не подсказывай свои. Откуда знаете? Когда он был последний раз? 90 лет назад. 90 лет назад? Давненько. Поэтому... Ну, согласитесь, я неплохо сохранилась. У меня все впереди, Даша, что, ну, что ты... да Нет, я ничего против Даши не имею. Ну как же, ты, ты, чуть ли, ты чуть ли не плюнула вот на, на эту сторону дивана. Конечно, ты когда на нее посмотрела, диван стал чернить ага, в ту сторону. Ага, вот в эту сторону. Меня волной чуть не убило, у меня шнурки развязались. Ну что, нормально же? Ну, ну да, может быть, не такая она. Она не вела такой крутой шоу, как ты. У тебя было шоу, Дело тебя любили шоу, все. А, а в том, чем, что да? человек в реалити-шоу молчит, как партизан. Ну, согласись. Ну, хорошо. Так, послушай, это же шоу, в котором нужно дойти до конца. Может быть, это стратегия? Может быть, Потому стратегия. Потому что человек, который не молчал, как партизан, что-то полетел в Москву в первый день. Но пойми, пойми, все-таки телезритель ожидает, ну чего, общения какого-то, какого-то посыла в кадре. Его не будет во второй серии. Посылов в этом шоу будет много. Не волнуйтесь. Посылов? Кстати, про посылы. Я подготовил заголовки, в которые нужно будет добавить недостающие элементы. Желтые заголовки. Давайте поиграем. Появляются на экране заголовки, в них пропущено в уравнении и пропущено имя. Надо просто будет подставить туда имя. Mm -hmm. Пофантазируем. Итак, так. поехали. На шоу «Звезды в джунглях» кто-то открылся с самой отвратительной стороны. Ну, Тан, давай мы с тобой сейчас 
Посовещаемся давай. Ну что кто? Не ладно? ты, не я. Нет, не мы. Давай, кто? Я не хочу вылететь сам уже первым уже вопросе. Ты уже вылетела. Мои а, дорогие. Да, но ты, ты как человек, кто который просканировал красивый? сразу всех, даже уже в автобусе. Ну, я не помню. Окей, okay, ладно. Пускай я, у меня есть не вариант. Любили, там не там был парень а, с лицом первобытного человека. Как его звали? Данил, Данил Вахрушев. Данил, Данил Вахрушев. Вахрушев. Вот, самый, самая отвратительная, омерзительная сторона. Он Дани просто в лицо говорил э, все то, о чем вокруг думали остальные. Про меня. Я так не думала. За что, собственно, от меня и получил. Окей, давайте дальше. Итак, кто-то задолбал участников больше, чем москиты. Интересная интрига, да? Давай. Давай. И Давай. ты же прочти. Ну, я не задалбывала сильно. Ну, не задалбывала, ну так, частично. Не всех я задалбывала. И там кто-то задолбал, подожди. Дана Борисова в первой серии задолбала участников больше, чем москиты. Тягнила. Как мило. Пока по фактам. Идем по фактам. Как мило. Окей, дальше. Продолжаем. Нашел кто-то, возомнил себя вожаком стаи, хотя сам еще тот шакал. Ну, тут вторая фраза немножко... Строчка. Ну, Мы играем в желтые заголовки, они такие. Хорошо, нашел Натан, возомнил себя вожаком стаи, хотя сам тот еще красавчик. Подождите, а это э, э, он возомнил или он действительно был? Действительно был. Действительно был вожаком стаи. Сейчас сделаем короткую паузу на рекламу. Ребят, если тут не подерутся все, то это будет просто фантастика. Оставайтесь с нами. Так, Дана, а раз уж эта программа посвящена тебе, и твои молчаливые друзья пришли Мне с тобой... Мне надо выговориться. Мы все понимаем, мы специально. Это же сейчас люди разойдутся, мы оставим публику, сюда зайдут психологи, вы побазарите. Дан, в твоей внешности, по-моему, изменился взгляд. А, в моей внешности... И действительно изменился разрез глаз. Три недели назад я переплюнула Боню, потому что Боня первая сделала... Это были соревнования такую... по харчкам, что такое? По харчкам в глаза. Первая сделала эту операцию, она, правда, сделала какого-то там американского хирурга за 30 миллионов. Я сделала всего-навсего за парочку. В, гара в гараже сама. Сама. Нет. По роликам из, из Рутюба. В простонаречье операция называется «Лисий взгляд». А -а -а. Я не знаю, заметно это или незаметно, но если вы увидите мое фото до и после, тогда это будет заметно. Я вот не знаю конкретно сейчас на общем плане. Заметно. Замет, ты очень похожа на лисенка. Да. Даш, привет. Привет, Паш. Ты еще здесь. Каждый раз, когда ты где-то появляешься, когда я оказываюсь где-то рядышком в общей компании, все время хочу тебя попросить научить нас, меня, Илюх, не знаю, если хочешь поучаствовать, каким-нибудь голосам животных. А я помню твой голос животных, дьявола. Вы помните, можно? как вы хохотали тут? Я помню. Да, а вы можете это воспроизвести послед... сейчас? Нет. А можешь его показать просто один раз? Как она это делает? Хорошо, животные, наверное, лучше получится. Давайте попробуем. Давай попробуем. Так, у нас часто под окном звучали цикады. Попробуем цикад. Цикада. Сначала воспроизвожу звук, а потом вы попробуете. Давай. Не цик, а сейчас. Что надо сделать теперь? Что надо сделать? Надо мягкое небо, вот этот язычок, который болтается у вас там. Да. Вот там. Попробуйте сначала сказать французскую «ре». 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 Ага. Отлично. А теперь попробуйте взять высокий... Илюш, у тебя чайник закипел, подожди. А теперь попробуйте высокий звук взять. Сейчас хрюкает кто-то. Все, подожди. А ты учился, парень. Да? Чуть выше. Илёш, со стороны выглядит, выше, выше. как будто курица храпит. Попробуй выше. И подвигай челюстью. Вот. Похоже. Вы представляете, если сейчас кто-то только сейчас включил телевизор? Таких нету. Не... Так, теперь, э, наверное, еще самый частый звук, который мы слышали там, это звуки попугая. О, да. О. 
Вот, это не самый приятный звук, в отличие от цыков. Давай. Какой пародировал, когда мы ругались нас. Да, сейчас я подальше сделаю микрофон. Это делается на обратном вздохе. Вот когда мы... <звук> когда ага. обратный вздох, надо сделать так. Дайте я попробую. Больше сжатия гортани. Кажется, со стороны как будто у меня камень пошел, да? Как вы это делаете? Больше сажи мне гортань. Я не знаю, где она. Но ты же любишь, когда тебя придушивают во время любви. Фига откуда выпал? Да все ребята говорят. Какие ребята? Лиза, у тебя просто высок, высок, высокий голос. У меня получается какой-то хрипший боров. Ты просто не даешь э, воздуху пройти через связки. Потому что вот это... Это называется обратный штрабас. Ты это... знаешь, у меня, наверное, мужское это. Я не хочу вообще, чтобы что-то проходило через мои связки. Кстати, э, почему, Дан, а ты можешь, у тебя получается? А нет, этого я не умею. Попробуй. Я умею разговаривать только на человеческом языке. И у меня это неплохо получается. Понятно. Хорошо, попугай, понятно. Еще кто? Какие еще животные есть в арсенале? Не колумбийские, бог с ним. Что-то попроще, чтобы, чтобы у нас получилось. Собака! Подожди, кстати, у вышеупомянутая капибара. Она издает О, не звуки. Очень интересный звук. Ой. Она издает звуки, похожие на большую морскую свинку. Когда чешешь морскую свинку, она урчит. И вот делает это на высоких ультразвуках. Подтверждаю, да. Очень похоже. На высоких. Почему все на высоких? У меня никогда ничего не получается из этого. Попробуй сделать с закрытым ртом, подвигать гортанью, издавая звук. Со стороны кажется, да, что я здесь долгое время и меня в туалет не отпускают? Я говорю, последняя не Нет, пошла. Мне кажется, да? что у тебя тик начался. Да, но после у меня не нашего разговора. Не получается никогда. Я знаю, какой звук вы издадите. Давай. Дело в том, что иногда там раздался такой шлепок. И нам казалось, что это падают кокосы. А это падали игуаны. В смысле? Ну, вот так. А. Сможете так сделать? Да, Сейчас у нас весь зал так может. Ребята, надо... Просто падеж, падеж ягуан в Колумбии. А я, если вот скажу, угадайте, что у меня за звук? Звук такой. Горилла? Лев. Близко. Ну, типа Тигр. Краб. Медведь. Нет, краб. 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 Мы его сварили. Краб, который э, на, под толщей воды ползет. Ему очень тяжело. Есть, когда я их зонтом ловила, они вот так... Кричали. Мы варили краба. Мы варили краба. Мы дали ему три имени. Молодцы. Мне кажется, лучшее завершение нашего сегодняшнего разговора будет, чтобы мы все показали, как падают игуаны. Спасибо вам огромное! Дарья Блатина, Натан, Алена Блин и Дана Борисова! Пойдемте на статую! Пойдемте! Так, мне надо вот розовый. Любой. Автограф, да? Да. Я поняла. Спасибо. А тут нет живого места на нем. Где мне написать? Это Там есть коленка, свободная коленка. Я желаю удачи вашему проекту по одной, по одному. В любой момент приходите. Цветы, давай, давай, дарим цветы, дарим цветы скорее. <звы> да, <звы> это вам. <звы> Мы продолжаем. Во всех хит-парадах сейчас можно встретить песню по улицам. И сегодня у нас в гостях ее исполнители Ольга Серябкина и Коста Ла Коста. Привет. Салют, здравствуйте. Константин, здравствуйте. Привет. Сюда идея. 
вот у меня прям да. танец и сынов. Да. Присаживайся. Ты третий раз. Может быть, не все знают Костю. Давай, представляй его. Ты. Коста Лакоста. Вы все его любите, я тоже. Так, новая песня ваша. Да. Называется «По улице». По улице. Кто слышал уже? Есть такие в зале? Спасибо. Откуда появилась идея? Почему вы решили спеть друг с другом? Мы до этого вас никогда не видели вдвоем. Никогда? Нас никогда. Никогда не видели вдвоем. Ну, ну, да. Я один раз видел, кстати, их вдвоем, но это были не они. И не вдвоем. А вы вообще ну, знакомы друг с другом? Да. А как вы познакомились? Начали треком заниматься и познакомились. Вы треком занимались? Ну, у нас был трек и есть. Получилось. У нас и клип есть, если что. О, это круто, кстати. А если ты еще не на посмотрел какую? клип, надо посмотреть было. Не смотрели клип? Давайте посмотрим. Почему теннис? Ну, теннис очень красивый, благородный. На самом деле, серьезно, теннис классный вид спорта. Конечно, он еще и популярный сейчас, но вообще он красиво выглядит. Я прям представляла себя в юбке, знаешь. А вы-то при чем? Ну, это сопротивление, но такое благородное. И, кстати, у нас э, неплохо получилось. На Костя смотрю, да, выражение лица. Это скоро закончится, я скоро дома уже буду все. Скажи, пожалуйста, Костик, а, будь чай. А мне милкшейк давали, вот мой, если сделаю, это еще Сделайте, будет пожалуйста, нам милкшейк. Только у нас мой, мой, который... Там. Его, который специальный. Тот, который Кости купил, вот ему вот принесите, сами не пробуйте. Такая песня веселая. Ты -ты 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 -ты. Как ты успел попасть в ноты? Там же надо быстро говорить. Не, я где надо всегда попадаю хорошо, плотно. То есть где надо, ты можешь попасть? Да. Это, кстати... Не, я с этим никогда проблем не был. Это по кайфу мне. С тоже. этим все четко. Да, да. это понимаете. Обязательно да. история. Ребят, между вами что-то наклевывается. А? Мне кажется, нет. Какая-то какая ментальная связь. Ну, да я не надо ну, катнуть. Мы, на самом деле, ну, наша задача, чтобы мы все создавали ну, впечатление здоровых людей, да? Ты-то как в этой задаче оказался? Ну, мне как бы так приятно быть ну, с умными людьми на одной волне. И в интерактиве всегда. Да, и всегда Это в интерактиве. Это матч. Матч. Сто процентов. Так что все поле правильно. Костя молчаливый вообще по жизни? Мне кажется, он как никогда много разговаривает. Это много сейчас, да? Да. Скажи, когда ты попал, судя по штанам, под газонокосилку, ты как-то, ну, проявлял, а, ну, просил ли о помощи, ну, типа, или так же молчал? Мне предложили зашить меня перед этим, я сказал, мне Это, надо. кстати, мне очень нравится. Не, ну, такое необычное все. Вы вообще выглядите реально как брат и сестра, кстати. Не как пара. Но и как пара одновременно. И большой вопрос, кто тут сестра? А что происходит? Где мы? Оленька, у тебя очень красивые волосы. Да, я их выглаживала. Да, я вижу. Это, это видно, они выглажены. Да. Почему Костя без утюга? Дома. Выясняется, у Кости есть дом, мы уже ближе. Но нет утюга. Кстати. Хорошо, что есть дом. Стоп, это очень да. хорошо. Да. Странно иметь утюг. А это просто а джинсы дом. такие. Ну, ну ничего. Так нормальная тема. Мы прервемся на рекламу. Вы оставайтесь с нами, потому что сейчас происходит самая содержательная беседа на телевидении. Кость, ты стал известен после песни с Лолитой. Ну, так вот, типа, массово известен стал. Да, кстати. Правильно пока все говорю? Ну, да. Спасибо. Наверное, непонятно. Лолита даже называет тебя своей кровной сестрой. Да. Да. С кучерявой сестричкой. Как, как так получилось, что вы породнились? Ну, братство тема такая, спонтанная, так это и получится. Оно должно было так как бы засинхрониться. Мы же даже слегка похожи. Туда все дела. Синхрон полный. Все, что случайно, оно на самом деле не случайно. Поэтому, короче... Говоришь вот с цитатами Бузова. Она тоже шарит, видимо. Еще как шарит. Да. Да. Тема, тогда пойдет. Оль, 
Каково тебе донашивать за лолитой Костю? Ну, он колу поменял на спрайт. А, Чего? Если, если говорить фразами из песни, то Костя колу поменял на спрайт. Да. А, типа, что, в принципе, как бы одно то же самое, по вкусу поза пузырики и... Там, где Adidas Nike летит, в смысле, и микрофон не шипит, mm. и под котолбрюки Знаете, на стрит мой бит. Ведите сами. Какой-то какой момент какой разрыв логики Оля, ты, кстати, сейчас везде. сидишь, вот я вот заметил, достаточно прилично. Да. И, и очень... И, и можно объяснить твою позу. То есть ты села прямо, закинула ногу на ногу и сложила руки здесь. Но в интернете много фотографий, где объяснить крайне сложно твою фи физиогномику. Вот покажите, например, вот фотографии. Как? Вот смотри. Вот или вот. Нет, ну, у тебя, вот удобно. У тебя, у тебя, это без... удобно? Ты, Конечно. Смотри, это... какой баланс. Ты же всегда в прыжке на этих фотографиях, правильно? А можешь меня вот научить вот так же эротично, эк экзотично, эффектно сидеть? Да. Что нужно сделать? Твоя какая-то коронная по... Ну да, давай сейчас. Так давай мастер-класс, конечно. Давай. Нет, я не буду, ты... Давай, нас, давай. На стол, на стол. Давай, давай. Так... Это сюда. Чуть-чуть <смех> диагональ. Мне это уже нравится. Все. И теперь тянись. Кость, теперь мне вместе с тобой уже неудобно. <смех> а, а, Нет, а, ну, так, подожди, оттуда. назад, так как назад? Никак, Илюш, <смех> когда <смех> первой фотографии сейчас подъедет лодка и тебя туда посадят. <смех> Я готов для фотосессии. Фотографируйте меня, пожалуйста, пока ноги не отнялись. А, я вот скажу, вот И, так... кстати, это всегда сексуально в твоем случае. В, моем Но случае... в твоем случае вот ты сидел, у меня к вечеру в пупке вот что-то такое собирается. Не к столу будет сказано, но женские ноги в разных позах мне безумно нравятся. Гладенькие. Мне просто интересно, куда мы идем. Давай. Я к тому, что делай так чаще. Займусь. Если есть возможность. Костян, э, есть фотография, как ты сидишь. Вот посмотрите. Кость, на руках у кучерявого, как я сижу. Если, да. если честно... Вот ты сильная, кстати. Кость. Это я и мой братишка. Старший брат. Я, да, я когда брат. разглядывал эту фотографию, я понял, что есть... Один в один фотография, которая похожа на эту. Покажите. А еще, если честно, знаешь, кого ты напоминаешь? Вот прямо практически один в один. Покажите. Молодой Киркоров. Такой болгарский парниша кучерявый, перспективный, да? Тема. До того, как ошибся дверью, он, он тоже сидел так, молчал, а сейчас везде тараторит. Везде его видно. Кость, ты модель бывшая, правильно? Бывший. Не, ну я где-то заскочил в один местя когда-то, что-то не хотели подписать все дела, мы посмотрели на эту тему. Но ты ходил по подиуму, был моделью? Где-то я отличился порой в фотографии. А как ты вообще в музыку-то пришел? <как> Каким образом ты оказался в музыке? Там никуда не пришел я, оно меня все, все засосало само в эту историю. При, пришло к этому. Mm. Привело. Как? как? Вот это я не, не сильно понимаю, как это произошло <свят> до сих пор. Как-то это пошло. И пошло правильно и грамотно. <свят> Видишь, иногда серьезные вещи, как бы путь серьезных вещей не всегда от нас зависит. Так что как бы я, я смирился, гриву как бы туда и погнал. Ты ведущий утро на ТНТ. Да. Как ты там работаешь? Ну, прикольно, интересно. Что самое интересное? Интересно, а, когда приходят ко мне а, мои друзья, гости, и я теперь тоже задаю вопросы, понимаешь, обычно я на них отвечаю, и это совершенно как будто другая сторона медали, классно. И плюс мне нравится формат утра на ТНТ тем, что ты очень, э, во-первых, 
ты всегда знаешь все самое позитивное, все самое интересное, все самое такое правильно настраивающее на день, и ты сам как бы настраиваешься. И я и прям даже стала просыпаться раньше. Ты умеешь задавать вопросы теперь, ты интервьюер. Спрашивай все, И у меня хочешь. тоже поспрашивай. Расскажи, Паш, что сегодня самого интересного произошло за день? Оно сейчас происходит. Класс. Сейчас самое лучшее, что происходит за, я думаю, за неделю даже. А ты, ты уже знаешь, какой следующий вопрос ты задашь Кости или мне? А, нет, конечно. Ты... Я более того не знаю, зачем я задавал предыдущие. Хорошо. А, но ты хочешь потом увидеть наше выступление с Костей? Вы выступать будете? Да. Я хочу, чтобы мы выступали, и я подвожу тебя к этому. Я бы Я хотел. хочу, чтобы ты ответил «да». А. Получается так? А у меня, а у меня, а у меня есть другая область, а мне вообще другие позадавали вопросы. Давай. Есть какой-нибудь просто вообще из Илюша, ты сегодня что ел на завтрак? Чай и сосиска. Классно. А спроси что-нибудь про, ну, вообще, про вот другое. Ну, хорошо, давай про другое. А вы понимаете, что Костя с каждой минутой все адекватнее смотрится? Он просто молчит и выигрывает по сравнению с нами, со всеми. Кость, это на натуральном брови? То есть, а как еще делается? Я Нет. впервые услышал вопрос, это натуральные брови? Реально. Ну, помнишь, Пригожин приходил, я говорю, натурально, он говорит, нет, отстегнул их на ликопластыре, положил. Они так зашевелились, два хомяка убежали. А я и думаю, это настоящий или нет. А у него-то хомяки, два хомяка просто вот здесь. Слушайте, второй раз ведите сами. А вы, например, когда вот разъезжаетесь по домам, вы... Так все бизнес класса вызываете? Да, или как? Или у вас есть машина? У да. нас есть машина. Ну, а кл с... классно. Да. А, а у вас дома, а у вас есть, например, какая-нибудь куртка? Куртка? Куртки есть? Есть. А у тебя есть куртка? А какая? Расскажи. Какая у тебя куртка есть? Черная. Какая? Черная. А у меня даже с собой есть куртка. Да? У тебя с собой есть куртка? Хотите покажу? Я хочу. Я хочу. Тогда вопрос по существу. Хорошо. А в куртке есть внутренний карман вот здесь? Такой, чтобы паспорт складывать? Есть, да? Можно мне куртку? Если возможно. Ты мне, пожалуй, мы поедем, наверное. Да, что-то мы засидели. На этой остановке не дождаться нашего автобуса. Кость, ну хватит уже шутить. Уже притормози. Разогнался очень сильно. Ты владеешь каким-нибудь видом единоборства? Чуть-чуть. Каким? Сказал же тебе чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Ушу чуть-чуть? Ушу чуть-чуть. А что это? Это когда маленькие руки? А Укусить чуть-чуть. Чуть-чуть сзади, чуть-чуть спереди. Карате. О, пойдет. Квадратно. Да, тема. Костя, а ты знаешь какие-нибудь передачи про машины? Про криминал мне послышалось. Про крим передачи. А у тебя, кстати, есть мотоцикл? Или грим передачи все-таки? Не, я не, не умею. Я на самокат не очень. Не то, что мотоцикл, точно нет. А машина? Нет. А на чем ты передвигаешься? У меня велосипед есть. А, а как ты ездишь? Можешь показать? А он без тормозов. Вот так вот я еду. Он, он а, мы, там... а мы по штанам видим, что он без тормозов. Да. Такая вечеринка. Да. Слушай, какие твои любимые шоколадные конфеты? Ну, я не это... Не любишь шоколад? Нельзя А что любишь? Что любишь? Я люблю посидеть, люблю полежать. Согласен. Я вот если тоже из десертов, если выбирать, то я тоже посидеть люблю. А я, если, например, выбирать цвет волос, то тоже люблю посидеть. Вот. 
А, Оленька, Оленька, а ты твой, твой любимый салат фирменный, когда вот приходит гость, что ты делаешь? Весенний. Э, к вам Вес... Я весной входит? родилась, поэтому весенний. Какой? Расскажи, что за рецепт. Нет, салат Сашенька. У меня есть один салат Сашенька, я его назвала. Нет, реально, есть такой салат. Слушайте, а, а приходите к нам в другой раз. Не, а что за салат Сашенька, кстати? Это из чего он сделал? Из какого-то конкретного человека или... Что такое? Сашеньку. Вы Сашеньку доели? Да, Сашенька кончился. Завтра будет Игорек. Так, ребята, прервемся на секундочку. Сейчас короткая реклама, а после этого вы остаетесь с нами, потому что никуда не переключитесь. Такой неконтролируемой ситуации в нашей студии еще не было. Слушайте, а, ну раз уж вот так вот идет беседа у нас сегодня, необычно. Я бы сказала, стоит, но, да. но стоит круто. Где ты, Костян, подстригаешь руки? Какая-то специальная барбершоп, или они так и растут? А спину и плечи, вот это уже другой разговор. С руками это еще полбеды и с ногами. Вот уже там на голове ребеет, а остальное все по чуть-чуть начинает. С возрастом все четко. Но То как есть, бы для мужчины это нормально. Ну, надо просто дождаться момента, когда вот это срастется со спиной. Уже оно по чуть-чуть работает. Ну и все, берешь псевдоним Кентавр и вперед. Четко. На самокате. А у тебя есть, например, гель для душа? Какой? Да я не помню, но что-то есть. Какой любом. запах, аромат? А там с, с первой подачи ты чувствуешь, потом ты привыкаешь к нему и не помнишь. Я, я большой беру специально, на там, пол-литра Слушай, ну тогда больше. уточняющий Ужас. вопрос. Он жидкий же, да? Да. А дозатор у тебя перед... перед... Я хотела вообще в космос штанах пойти сегодня. До завтра, до завтра. Ну и вот. И какая? Ты моешься, получается. Я... Иногда а ты... моюсь, иногда ты... не моюсь. Пока сплю, не моюсь, просыпаюсь, моюсь. А ты, получается, из дозатора вот как? Вот так вот? Или откручиваешь и на руку льешь? Да. Если подзаканчивается, еще водички туда можно подобрать. И потом все четко. И в магазин отнести. Сказать Нет. не подошло. А ты хоть раз видел слона? Ну вот так что-то в осознанном я не помню. Костя, а когда плакал последний раз вообще? Стражи Галактики, третья часть вышла. Я в шоке был в конце, конечно. Но все нормально, раз я раньше времени стартанул, вот это сопля... Ой. Ты сказал раньше времени? Стартанул. Стартанул. Сопли, слезы, но все нормально было. Это в душе ты плакал? Не, енот живой. Енота видел, но только тоже не вживую, но там. Но енот живой, и все нормально. Но подтерся, притерся, пошел дальше. Все ну четко. вот видите, вроде как-то логика и нашлась, да? Какая-то, как, какая-никакая. Какая. Нормально. Ты влюбчивый? Ну, иногда можно, да. Влюбиться? Чуть-чуть, да. Какой твой идеал? Существа. Молча, так аккуратно, и все. Без лишней вот этой фантазии. Все должно быть или на месте, или при месте. Типа все. как грибы? Шампиньоны. Ну да. Или сезонные листички все-таки. А ты давно в Таиланд летал? А у вас есть легкое ощущение, что ответы и вопросы не подходят? Кстати, на монтаже можно будет все подправить. Многие ответы подходят ко многим вопросам. Но, но последовательность вообще к другим. К другим. О, Оля еще не ушла. <как> Тебя чуть-чуть выключила, да? Я, я сейчас уже ехала. Куда ты ехала, Оля? Ты знаешь, я не знаю, мне кто-то везли. А как нам за это платят вообще, а? Мне не платят ничего. 
Мне только что сказали, сказали, больше тени вообще ни копейки. Поэтому... А ты вообще слышал песни Коста Лакоста, допустим? Кто-то в зале знает Костина песни? А можно, можно вот так вот снимем все, что было до этого, оно уже состоялось. Кость, в начале каждой песни всегда Лакоста за, нет Лакоста против. Что это значит? Я просто мучаюсь все эти годы. Я, честно говоря, тоже мучаюсь все эти годы. Ну вот у, у этого есть какое-то практическое значение? Ну, неопределенность точно есть в этом. Ну да, это как бы и не за, и не против. Это как да бы... нет, там конкретно Лакоста за, нет Лакоста, Лакоста против. против. Серьезно? Да. Значит, получается, что против. Я предлагаю просто для того, чтобы поподробнее узнать наших гостей, поиграть а, против чего вы и за что вы. За и против. Поехали. Итак, смотрите. Есть вот такой вот, вот не знаю, драм-машина, пэт, как угодно называем. А, Оль, это твое против и твое за. Кость, это твое против и твое Лакоста за. Лакоста за. Лакоста против. Оленька против. Оленька за. Я просто буду задавать вопросы. Забирайте эту машину. А, по очереди просто отвечайте. Окей, поехали. Итак, Оль, вопрос тебе. Встречаться с фанатом, Оль. Что, что значит встречаться? Это понятие какое? Ну, вот ты увидела фаната, думаешь, хм, нормально, иди сюда. Поехал. Встречаться поех... как парень с женщиной? Да, поехали к нему там в ангар. Он, он, он. Или встречаться как просто у пересекаться? Любовь. <связь> В контексте в целом я вообще все допускаю. Ага. Ну, в смысле, как вот не касательно меня, но в моем случае, наверное, было невозможно. Оленька против. Кость, ты встречаться с фанатками. Лакоста против. Почему? Ну, в смысле, типа, по творчески, если человек фанат творчества. Да. Не, ну тогда. Лакоста против. А так женщина должна быть фанатом меня полноценного всего вне творчества, тогда... Лакоста за. Содержательно. Давайте дальше. Украсть песню, если очень понравилось. Оленька против. Это... Э, вот э, если мы берем... Ну, я не очень люблю... За честь музыканта есть, как бы, у музыканта должна быть честь, в любом mm -hmm. случае. И мне кажется, это вообще очень... Э, ну, и каждый уважающий музыкант обязан делать все сам и не делать вот этого. Подставь это под любой другой вопрос. Подойдет под любой. Да. Кость, ты? Лакоста, да. Поделим Ройл, теперь спикнем, все нормально. Что-то решим. Легко. Изи. Подстричься на лысо за крупную сумму. Нет, какую ты предлагаешь? Я предлагаю 1 миллион рублей. Рублей? Рублей. Нет. Нет. Ты что? Это, это немного. Оленька против. А, 2 миллиона рублей. Оленька против. 5 миллионов рублей. Оленька против. Это поле чудес. Это точно. А в итоге в шкатулке будут баранки, и будешь стричься под баранки. Окей, какая сумма? 10 миллионов рублей? Нет. 100. За 100 бы пострелилось. 100 миллионов рублей. На лоса. Ну, за 100... Ну, Беленька, за... Да, отрастет красивенький да, потом будет. Да, 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 Кость, подстричься на лоса. 20 тысяч рублей. Лакоста, за. <свят> В долг. <свят> Не сразу деньги отдадим. <свят> Окей, ладно, давайте в бытовуху пошли. Съесть кусочек еды, если она упала на пол. Оленька, за... Мне, ну, мне никогда не достается, у меня собака дома. Сразу. То, и да, смотря, что за пол, это тоже важно. Если пол дома, то вообще я, можно и есть с него, он же чистый там вообще. 
если пол какой-нибудь другой, например, пол а, пол, пол Маккартни, да, то есть, ну... Я думал, когда он скажет это? Ну, попадет ему вот так на живот, и там, на котлета. Что, я подойду, буду есть, что ли, с пола Маккартни? Нет. Нет, Ой. с пола Маккартни можно, слушай, это лютая тема. Ну, можно, но... С пола Маккартни нужно, дядя, ты что, это лютая тема. Кость, а, с пола съесть. Лакоста, да. Правило Можно трех было секунд. было не спрашивать, да. Правило трех секунд? Да. Да, но ты знаешь. Четко. Если не сработало правило трех секунд... Да, оно уже работает все равно нет, больше. там точная схема. Если не сработало правило трех секунд, сразу вводится правило пяти секунд. Вот это уже уважение. Окей, спать без одежды. Оленька, за! Часто практикуешь? Только так люблю. Честно, да? Да? Да, да, да. Ну, конечно, а вы что, спите в одежде? Вы руками хлопали сейчас, да? <свят> Кость, спать без одежды. Лакоста против. Ты что, в одежде спишь? Не могу и в одежде. А если тебя утром разбудят ночью и скажут, срочно на рыбалку? <свят> да. Ты такая голенькая, о, трусики. Они такие, все, мы поехали. И уехали. А Костян, прыгни его, его, и в уже носках. там, уже карасей, дю -дю 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 -дю. Ты в носках спишь? Нет, главное, чтобы не в носках. А Ты так... В носке, он в носке. Жаль? Не, ну я могу в, там, в, как бы, ну трусы на базе, понятное дело. То есть без трусов, они где-то на базе, да? Я база здесь, бейс. Да и он спит на базе, мы сейчас в, провощнуем. В майке, в шортах вырубиться, главное, чтобы не в носках. Кстати, да. это, это тоже круто, я тоже в носках вообще не могу. Мне Через раздражает. полчаса чесотка начинается страшно. Угу. Моргнуть надо. Что куда? Моргнуть. Для чего? Ну, чтобы спасли. А спасатели здесь. Они в этой лодке. Мы уже спасены. Окей, okay, финальный вопрос. Финальный. Еще раз прийти к нам на программу. Оленька, за... Костя, ты... Лакоста против. Ой, подожди, что Лакоста да. <смех> Это лучшее завершение. А давайте сюда. Ой, Серяпина! Костя Лакоста! Так, мы с вами не прощаемся. На статуи пойдемте, а дальше я скажу, что будет происходить. Пойдем. Так, мы не прощаемся с ребятами, потому что прямо сейчас они исполнят свой хит здесь. Смотрим. Пойдемте, пойдемте, пойдемте.
Выходите оба. Вам цветы, вам ничего. Правильно. Всем огромное спасибо за сегодняшнюю программу. Оль, спасибо. Костя, спасибо. И вам спасибо. До следующей недели. Пока.